ज्वाइन कर चुके हैं मैं स्लाइड्स जो है वो शेयर करने लगा हूँ उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो अब लेक्चर की स्लाइड जो है वो नजर आ रही होंगी ओके जी आज का आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है की मैनेजमेंट एंड अथेंटिकेशन एक्सेस कंट्रोल आज हम लोग इस सिक्योरिटी के अंदर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले जी की मैनेजमेंट वट डज की मैनेजमेंट मीन के की मैनेजमेंट का असल में मेन uh, मकसद क्या है या ये क्या होती है की मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग और मैनेजिंग द क्रिप्टोग्राफी की फॉर आ क्रिप्टो सिस्टम जैसे हम किसी भी लॉक को ओपन करने के लिए उसकी की का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से जो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं डेटा को एक्सचेंज करते हैं जब डेटा एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ यानी सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर की तरफ जब डेटा मूव हो रहा होता है तो वो भी अपने अंदर किसी ना किसी एक क्रिप्टोग्राफी को एक आप एक्सचेंज डेट ऑफ एक्सचेंज की किसी ना किसी स्कीम का इस्तेमाल कर रहा होता है हमने बहुत सारी पीछे स्कीमें जो है वो डिस्कस कर चुकी हैं जिनमें बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है एम डी फाइव जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जो कि हमारे डेटे को क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करता है यानी डेटा एक्सचेंज होके रिसीवर तक जाता है और रिसीवर जब बैक हमें देता है तो वो भी एक्सचेंज फॉर्म में आता है और हमारे पास वो ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले होता है इट इन्वॉल्व द जनरेशन क्रिएशन प्रोटेक्शन स्टोरेज एक्सचेंज रिप्लेसमेंट एंड यूज ऑफ सेड की एंड विद एन अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ट इन इन टू अ लॉर्ज क्रिप्टो सिस्टम इनेबल सेलेक्टिव रिस्ट्रक्शन फॉर सर्टन की वो कहता है कि ये बेसिकली क्या है जनरेशन है यानी कि आप फर्स्ट जनरेशन जैसे आपके लैपटॉप में जनरेशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और इस वक्त जो आपके लैपटॉप है वो इलेवन जनरेशन तक आ चुके हैं तो ये जनरेशन जो है सिस्टम्स की ये भी बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके डेटे की क्रिप्टो क्रिप्टोग्राफी की डेटे के एक्सचेंज करो इसी तरह से प्रोटेक्शन है आप मुख्तलिफ लेवल पे पासवर्ड लगा सकते हो इसी तरह से आपकी हार्ड डिस्क है यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपकी यूएसबी है आपकी फ्लॉपी डिस्क है आपकी डी है आपकी सी है इस तरह से हार्ड डिस्क है तो किसी भी लेवल के ऊपर आप स्टोरेज के ऊपर भी जाके जो है वो अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हो की लगा सकते हो डेटे को एक्सचेंज कर सकते हो उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हो तो हर लेवल पे क्रिप्टो सिस्टम जो है या क्रिप्टोग्राफी जो है वो इस्तेमाल होती है और यही क्रिप्टोग्राफी जो है बेसिकली हमारी क्या है की है जो कि हम अपने इसकी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टेपोफीडिया एक्सप्लेन की मैनेजमेंट टेकोफीडिया एक कंपनी है जो कि की मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रही है अ क्रिटिकल क्रिप्टो सिस्टम कंपोनेंट की मैनेजमेंट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी बिकॉज इट डील विद मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लाइबिलिटीज बियॉन्ड इनक्रप्शन सच एज पीपल एंड फॉल्ट पॉलिसीज वो कहता है कि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है इनक्रप्शन की कुछ या सिक्योरिटी की कुछ लाइबिलिटीज हैं पॉलिसीज हैं कुछ मेथड्स हैं जो के पीपल यानी के आम यूजर एंड यूजर और इसी तरह से आपका जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो बंदा या जो सिक्योरिटी का हेड है वो बंदा वो लोग पॉलिसीज के तहत जो है आपके डेटे को सेव करते हैं इट आल्सो इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम पॉलिसी यूजर ट्रेनिंग इंटर इंटर डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अब उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है एक यूजर की ट्रेनिंग दूसरा उसकी जो उसने पॉलिसीज लगाई है उसकी ट्रेनिंग अब वो पॉलिसीज जो लगा रहा है वो जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग की हद तक हो वो उसका प्रैक्टिकल भी इस्तेमाल करेगा फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ सिक्योरिटीज पॉलिसीज हो सकती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वर फॉर्म में यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल है उसकी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देते हैं अकाउंट का डिपार्टमेंट सेपरेट है इसी तरह से प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट सेपरेट है फिर आपका जो है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट सेपरेट है तो जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट को उसके मुताबिक जो है लोगन्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी लगा दी जाती है 
फॉर आ मल्टीकास्ट ग्रुप यहाँ पे मल्टीकास्टिंग हो रही है सिक्योरिटी इज अ लॉर्ज इशू तो वहां पे जो सिक्योरिटी है उसका भी इशू जो है वो बहुत हाई लेवल पे है ऑल आर ग्रुप मेंबर्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव द मल्टीकास्ट सारे ग्रुप मेंबर जो है वो मल्टीकास्ट को जो है वो देखते हैं और वो मल्टीकास्ट के ही मैसेज को जो है वो कवर करते हैं द सोल्यूशन इज मल्टी ग्रुप की मैनेजमेंट सिस्टम इन विच स्पेसिफिक की स्क्योरली प्रोवाइडेड टू ईच मेंबर अब इसमें होता क्या कि मल्टी के अंदर ज्यादातर जब आते हैं तो हम लोग की जो है वो डिफाइन जैसे मैंने आपको बताया कि चार ग्रुप है एक हमारा अकाउंट का ग्रुप है एक हमारा है वो मार्केटिंग ग्रुप है एक हमारा प्रोडक्शन ग्रुप है और एक हमारा जो है वो आपका सेल्स इन मार्केटिंग या मैनेजमेंट का ग्रुप है तो हम चारों ग्रुप के लिए अलहदा अलहदा से अकाउंट बनाएंगे चारों ग्रुप के लिए अलहदा अलहदा से अकाउंट में अलहदा अलहदा पॉलिसीज बनाएंगे और चारों ग्रुप्स के लिए हम लोग अलहदा से उनकी की जो है उनको डिफाइन कर देंगे और वो उसी के मुताबिक जो है वो अपनी कीज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं ए एन एस ए एन एस आई एक्स नाइन वन फाइव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट होल सेल नाइनटीन ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि इन कीज को जो है वो डिफाइन करता है जी सर मल्टी कास्ट क्या होता है मल्टी मल्टी कास्ट लिखा हुआ हाँ जी मल्टी कास्ट मैंने आपको बताया कि जैसे चार ग्रुप है अब चार ग्रुप के अंदर आपने की डिफाइन करनी है तो आपको एक की ही बात कर चारों को दे दी जाती है या जैसे आप अपने ही क्लास में देख लें आपकी क्लास या यूनिवर्सिटी में तीन चार क्लासेस हैं अब वो तीन चार क्लासेस जो है लेकिन एक ही डोमेन के ऊपर काम करें डोमेन क्या है आपकी हजवेरी डॉट ई डी डॉट पी के लेकिन उस हजवेरी ग्रुप के अंदर आपका मेडिकल भी है आपका जो है वो डीपीटी भी है कंप्यूटर साइंस भी है बीबीए कॉमर्स वाले भी हैं फैशन वाले भी हैं तो ये क्या है मल्टी हो रही है लेकिन जो ग्रुप है वो एक ही है ग्रुप क्या है वो हजवेरी है यानी कि जो आपकी डोमेन बनी हुई है वो हजवेरी की बनी हुई है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल लोग जो है वो काम कर रहे हैं क्लियर हो गया अब वो मल्टीपल का हर अब फैशन वाला जो है वो कॉमर्स के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता कॉमर्स वाला जो है वो कंप्यूटर साइंस के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता कंप्यूटर साइंस वाला जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता यानी उसको हर लेवल पे सेपरेट सेपरेट जो है वो वर्क करना है ओके जी नेक्स्ट हमारा ए एन एस आई एक्स नाइन वन फाइव एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसने की मैनेजमेंट को 1985 के अंदर जो है वो डिफाइन किया था दिस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश मेथड इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल फॉर द जनरेशन एक्सचेंज यूज स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन फॉर दीज सीक्रेट की वो कहता है कि 1985 के अंदर उसने भी इस चीज को डिफाइन किया था कि जनरेशन होनी चाहिए एक्सचेंज होना चाहिए डेटे का डेटे का यूज होना चाहिए जितनी भी सिक्योरिटी होगी वो सारी की सारी उसका एक ही लेवल होगा कि आपके डेटे को मैक्सिमम जो है वो सेव किया जाए अनऑथराइज पर्सन से क्यों हमारे लिए जो लैपटॉप है हमारा डेस्कटॉप है हमारा सिस्टम है ये हार्डवेयर है हार्डवेयर को कोई अनऑथराइज पर्सन क्या करेगा मैक्सिमम उठा के लेके चला जाएगा लेकिन एक डेटा ऐसी चीज है जिसका हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा पर्सन अनऑथराइज पर्सन जो है वो हमारे डेटे को किस लेवल पे कॉपी कर रहा है कैसे कॉपी कर रहा है ये हमें नहीं पता चल उसको सेव करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि डेटे को सेव करने के लिए मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज लगा के चाहे वो हार्डवेयर के लिहाज से यानी कि जैसे फायर इंस्टॉल हो गई फायर के आगे राउटर्स इंस्टॉल है राउटर्स के आगे स्विचेज इंस्टॉल है तो मल्टीपल वॉल्स हैं वो मल्टीपल वॉल्स को हार्डवेयरली तौर पे ब्रेक करके तब आपके सर्वर के अंदर एंटर होगा अगर वो यही चीज बाहर करता है तो वो आपके सिस्टम को ज्यादा ज्यादा क्या होगा एक सिस्टम उठा के लेके चले जाएगा उसमें जितना डाटा वो उसी को कॉपी कर सकता है तो ज्यादातर डेटे को इंटरनेट के ऊपर यानी जब आप ग्लोबली तौर पर बैठे हो तो ग्लोबली तौर के ऊपर जो है वो डेटे को सेव करना है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में इसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जैसे कि गूगल ने अब अपना गूगल क्लाउड बनाया इसी तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट ने अजूर क्लाउड बना दिया वीएमवेयर वालों ने अपना क्लाउड बनाया हुआ तो मल्टीपल कंपनी जो है वो मल्टीपल क्लाउड के साथ जो है वो काम कर रही है और एक ही मेन वर्क हो रहा है कि डेटे को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेव किया जाए 
ओके जी नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ की मैनेजमेंट सिस्टम यूजुअली डिटर्मिन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज और क्रिप्टोग्राफिक्स मैकेनिज्म यानी कि इसकी जो की मैनेजमेंट के सिस्टम है वो सबसे पहले किसके ऊपर है आपके नेटवर्क डिजाइन के ऊपर है नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बस है स्टार है रिंग टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी है स्टार रिंग है बस स्टार रिंग टोपोलॉजी है तो मल्टीपल टोपोलॉजीज है जिनको जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने नेटवर्क को डिजाइन करते हैं फिर क्या है जी क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज जिसमें कंफिनेशनल है और नॉन रिपीटेशन है फिर उसका मैकेनिज्म है इनक्रप्शन है और डिजिटल सिग्नेचर है गवर्नमेंट रिस्ट्रक्शन में नीड टू बी टेकन इन टू दउंट गवर्नमेंट की भी बाज का रिस्ट्रक्शन होती है जो कि हमारे अकाउंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है इसी तरह रॉयल्टी एंड लाइसेंस पेमेंट में आल्सो भी रेलिवेंट इसमें रॉयल्टी भी है और लाइसेंस पेमेंट यानी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका हम प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेके उसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं देर आर यूजली नो राइट आंसर यानी कोई भी एक फिक्स आंसर आप नहीं कह सकते डिपेंड कर रहा है कि आप जो की मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज को जो है वो फॉलो करोगे नेक्स्ट है जी की पॉलिस की मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड यानी कि कौन कौन से मेन स्टैंडर्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी की जो है वो की मैनेजमेंट जो करते हैं अपने डेटे को जो है वो सेव करते हैं देर आर मैनी इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द की मैनेजमेंट बहुत सारे हैं कुछ इंटरनेशनल हैं कुछ नेशनल हैं स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल ए एन आई एस आई एक्स नाइनटी सेवन आई एस ओ एट सेवन थर्टी टू फिर इसी तरह से नाइन पॉइंट ट्वेंटी फोर फिर ई बी ई टी ई बी ए सी एस एफ जो कि फ्रांस में है ऑस्ट्रेलिया का ए एस टू है इसी तरह यूके में ए पी ए पैक है और आई एस ओ ट्रिपल वन डबल सिक्स है और ये मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड्स हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए अब हम अपनी की मैनेजमेंट जो करते हैं अपना डाटा जो है ताकि सेफ कंडीशंस में या सेफ हाथों में रह सके इन एडिशन देर आर मैनी प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट सिस्टम सम क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडर्ड सम लूजली रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एंड अदर कम्पलीटली नॉन स्टैंडर्ड यानी कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड हैं कुछ इसमें ऐसे हैं जिसमें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल कम है थोड़े से लूज हैं यानी उनकी सिक्योरिटी को आप थोड़ा बहुत अपडेट चेंज जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हो नेक्स्ट है जी की मैनेजमेंट इन क्रिप्टोग्राफी कि आप अपनी की मैनेजमेंट को क्रिप्टोग्राफी में कैसे इस्तेमाल करते हैं इन क्रिप्टोग्राफी इट इज अ वेरी रिडिकस टास्क टू डिस्ट्रीब्यूटेड द पब्लिक एंड प्राइवेट की बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इफ द की इज नोन टू द थर्ड पार्टी फोजर और एविड्रुपर देन द होल सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिकम वर्थलेस अगर तो आपका वो जो की सिक्योरिटी है की मैनेजमेंट किसी तीसरे पर्सन को पता चल जाती है तो फिर आपकी सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं आपकी सिक्योरिटी जो है वो अनक्रेडिटेबल है अनरीडेबल है कोई भी उसको ब्रेक जो है वो कभी भी कर सकता है सो देर कम द नीड टू सिक्योर द एक्सचेंज ऑफ की तो उसके लिए दो एक्सेप्ट है जिनकी मदद से आप अपने की को जो है वो ऑन द स्पोर्ट जो चेंज कर सकते हो नंबर वन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक की नंबर टू है यूज ऑफ पब्लिक की इनक्रप्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन सीक्रेट यानी कि आप उस पब्लिक की को इस्तेमाल भी कर सक कर रहे हो लेकिन किस फॉर्म में कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आप अपनी की को जो है वो कवर कर रहे हो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक की नंबर वन द पब्लिक की कैन डिस्ट्रीब्यूट इन फोर वेज चार मुख्तलिफ तरीके कार हैं जिनके बिहाफ पे हम अपनी की को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नंबर वन पब्लिक अनाउंसमेंट एक ये है कि हम पब्लिकली अनाउंसमेंट कर देते हैं जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं यूनिवर्सिटीज की एग्जांपल लेते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप वाइज जो है वो आ, आप लोगों का जो है वो डेटा एक डोमेन के ऊपर डिजाइन किया जाता है अब क्या होता है कि एक ऐसा यूजर होता है जो हर पब्लिक जो है वो इस्तेमाल करती है मिसाल तौर पर स्टूडेंट का यूजर है अब स्टूडेंट जो है वो हर स्टूडेंट किसी भी वो ग्रुप से हो सकता है वो इस्तेमाल उसको कर सकता है तो ये पब्लिकली अनाउंस है कि हम लोगों ने जी एक स्टूडेंट का लॉगिन बनाया जो भी स्टूडेंट अपने लॉगिन में काम नहीं करना चाहता वो इसके अंदर जो है वो काम कर सके इसी तरह से पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी फिर आपकी ये जो पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी जिसको हम येलो बुक भी खोलते हैं उसमें क्या होता है कि तमाम के तमाम पी के नंबर 
इंटरनेशनल नंबर जो है वो मौजूद होते हैं आप किसी को भी डायरेक्टली कॉल जो है वो कर सकते हो फिर पब्लिक की अथॉरिटी वो हमारे जिस तरह पी है पी टी सी एल है ये हमारे उस की को यानी सेल नंबर अब देखें आपके पास कितने मोबाइल कंपनीज हैं वो सारी आपकी पब्लिक की अथॉरिटी है क्यों उनके पास आपका पर्सनल डेटा है जिसके एवज उन्होंने आपको एक सिम जो है वो ऑथराइज की हुई है इसी तरह से पब्लिक की सर्टिफिकेट मुख्तलिफ आप लोगों ने देखी होगी एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ता है और वो उसी सर्टिफिकेट के तहत जो है वो काम करता है सबसे पहले जी पब्लिक अनाउंसमेंट हेयर द पब्लिक की इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी वन यानी पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है कि पब्लिक ब्रॉडकास्ट जैसे मैंने आपकी बात कहा था हब जो है वो हमारी ब्रॉडकास्ट डिवाइस है यानी कोई भी उस हब में आप डेटा जो है वो पिक कर सकता है द मेजर वीकनेस ऑफ दिस मैथड इज फोर्जरी वीकनेस क्या है कि इसके अंदर फोर्जरी है एवरी वन कैन क्रिएट आ की क्लेम इट टू सम एल्स एंड ब्रॉडकास्ट कोई भी बंदा जो है वो की क्रिएट कर सकता है और बसानी जो है वो डेटे को ब्रॉडकास्ट कर सकता है अंटिल फोर्जरी इज डिस्कवर्ड कैन मैक्सड एज क्लेम यूजर और कोई भी डेट पर्सन जो है वो बसानी इसको इस्तेमाल कर सकता है पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी इन दिस टाइप द पब्लिक की इज स्टोर इन अ पब्लिक डायरेक्टरी डायरेक्टरीज आर ट्रस्टेड हेयर विद अ प्रॉपर्टी लाइक पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन एक्सेस एंड अलाउ टू मॉडिफाई वैल्यू एट एनी टाइम कंटेन एंटिटी लाइक नेम पब्लिक की डायरेक्टरीज कैन बी असेस इलेक्ट्रॉनिकली स्टिल वेलिनरेबली फॉर फ्रूजरी एंड टेम्परिंग मैम पब्लिक पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे येलो पेड डायरेक्टरी है या फोन डायरेक्टरी उसमें क्या होता है कि जिस बंदे का भी फोन नंबर है तो उसकी एक नेम है उसके साथ उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके तहत जो है वो उसको नंबर जो है वो असाइन किया गया तो ये आप पब्लिक अवेलेबिलिटी डायरेक्टरी की एग्जाम्पल सबसे बड़ी जो है वो यही ले सकते हो कि आप अपने जो येलो बुक है या फोन डायरेक्टरी है उसको एज ए पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी के तौर पर कह सकते हो पब्लिक की अथॉरिटी इट इज सिमिलर टू द डायरेक्टरी बट इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय थेटिंग कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की फ्रॉम द डायरेक्टरी वो कहता है कि डायरेक्टरी के लिहाज से जो प्रॉपर अथेंटिकेशन दिया जाता है उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है वो हमारी क्या है पब्लिक की अथॉरिटी इट रिक्वायर यूजर टू नो द पब्लिक की फॉर द डायरेक्टरी वन एवर द की आर नीड जैसे ही उसको की की जरूरत पेश आएगी वो उसी के मुताबिक जो है उसके ऊपर काम करेगा रियल टाइम एक्सेस टू डायरेक्टरी मेड बाय द यूजर टू ऑप्टेन एनी डिजायर पब्लिक की यानी पब्लिकली तौर पे कोई भी यूजर जो है उस की का जो है वो इस्तेमाल करके उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज करता है और प्रॉपर तरीके से ही वो की जो है वो एक्सेसिबल होती है उसी के ऊपर वो डाटा चल रहा होता है पब्लिक सर्टिफिकेशन दिस टाइम Authority provide a certificate which bind and to the public key to allow key exchange without real time access to the public authority. यानी किसी भी public authority को real time के हिसाब से आप जब exchange करते हो जैसे कि मिसाल के तौर पर example लो कि जैसे आपके law की की है, गाड़ी की की है, bike की की है, तो क्या है आप जब तक वो की खुद किसी अपने person को नहीं दोगे तो वो बंदा क्या करेगा वो बंदा ये देखेगा कि यार ये जो यानी कि दोस्त हो सकता है आपका फैमिली मेंबर हो सकता है उसी को आप की दोगे वही आपकी गाड़ी का या बाइक का जो है वो असेक्सेबल होगा या आप किसी आप फ्रेंड को दे रहे हो तो वही जो है उसका असेक्सेबल है ऑल ऑफ द कंटेंट इज महंगा हो गया अपनी बाइक की चाबी देते शट अप ऑल ऑफ द कंटेंट इज साइन बाय द प्राइवेट की ऑफ द सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड इट कैन बी वेरीफाइड बाय एनी वन प्रोसेसिंग द अथॉरिटी पब्लिक की यानी कि जब तक वो पर्सन उसको अथॉरिटी नहीं दे रहा उस वक्त तक वो उस सर्टिफिकेट को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता यानी कि उसकी उस पॉलिसीज को उस डेटे को प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता यहाँ पे कुछ एक जो है टेबल बना हुआ है जिसके अंदर की एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है कि किस किस तरह से या क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है जो कि आपकी की को एस्टेब्लिश जो है वो कर सकता है पहला है म्यूचुअल entity authentication during the key agreement process alliance and bob are able to verify each other identity to make sure that they know who they were agree a key with yani wohi baat hogi ki jab tak aap us bande ko nahi jante 
आप जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते आप उसका की जो है उसको नहीं दोगे दूसरा म्यूचुअल डेटा ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन सेम इसमें भी ऑल ऑल टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस अलाइंस एंड वो आर एबल टू शो डेट इंफॉर्मेशन बींग एक्सचेंज हैज कम फ्रॉम अदर पार्टी नॉट एन अटैकर यानी कि वो जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है कि सेम दोनों अलाइस और वो दो पर्सन है वो दोनों एक दूसरे के जो है वो अथेंटिक है इसलिए वो अपना डाटा एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं उन्हें पता है कि दरमियान में कोई थर्ड पार्टी नहीं है या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारे डाटा को चोरी कर सकता है या उसको आ, हमारे लिए जो है वो ब्लैक मेलिंग में इस्तेमाल म्यूचुअल की एग्रीमेंट इन दोनों के दरमियान क्या होगा एक प्रॉपर म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा जिसकी मदद से वो डाटे का सीमेंटिक की जो है वो असाइन करेंगे की की कॉन्फिडेंशली होगी की फ्रेशनेस होगी म्यूचुअल की कन्फर्मेशन होगी और ज्वाइंट की कंट्रोल होगा तो इस डेटे इस टेबल के अंदर हमें यह पता चला कि की को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट कोई एग्रीमेंट साइन होगा प्रॉपर दो पार्टीज के दरमियान देन वो की जो है इंक्रप्शन की जो है वो एक दूसरे को देंगे सेशन हमारा क्लोज होने लग गया जैसे ही सेशन रीजॉइन होगा आप लोगों ने फौरन जो है अपनी क्लास रीजॉइन करनी है ताकि हम क्लास का जो बकिया हिस्सा है उसको जो है वो कवर कर सके किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है ज्वाइन कर ली है मैं दोबारा लेक्चर शेयर करने लगा हूं उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी ओके जी नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अब इसमें होता क्या है कि हम लोग पहले आ, मैंने आपको डिस्कस कर रहे थे अभी आज हम लोग की मैनेजमेंट के ऊपर कि पॉलिसी लगाने के मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि सर्वर बेस है चाहे हमारे पास विंडो बेस है चाहे लाइनेक्स है चाहे सन सोलारिस है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी के फीचर जो है वो बहुत ज्यादा है डॉस लेवल पे लाइनेक्स लेवल पे यूनिक्स लेवल पे तो बहुत ज्यादा है विंडोज लेवल पे थोड़े से कम है विंडोज के अंदर यह है कि आपको तमाम की तमाम सिक्योरिटी जो है वो मैंने आपको बताया था कि आप लोग अगर पर्सनली कोई विंडो इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज और ग्रुप पॉलिसीज को जो है वो अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे आप देखें कि आप वहां पर अपने स्टडी किया नहीं किया लेकिन आप उसको जो है वो एक दफा जरूर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि विंडो कंट्रोल पैनल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर पॉलिसी ग्रुप और सिक्योरिटी कि कुछ पॉलिसीज हैं इनको एक दफा जरूर आप स्टडी करें ये आगे चल के लेक्चर्स में काफी जगह पे जो है वो आएंगी बार बार रिपीट हो रही है ताकि आपको पता हो कि पॉलिसीज जो है वो किस तरह से आपके सिस्टम पे लगती हैं तो उसमें पॉलिसीज काफी तरह की हैं कुछ ये है कि आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन जैसे कि माइक्सो वर्ड है या एक्सेल आप चाहते हो क्योंकि मेरे अलावा कोई और पर्सन एक्सेस ना करो तो आप उसको एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी उस पर लगा के उसको आप स्टॉप कर सकते हो इसी तरह से पासवर्ड है आप उसके ऊपर अथेंटिकेशन या अथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन है ऑथेंटिकेशन की पॉलिसी लगा सकते हो डाटा क्लासिफिकेशन है इनक्रप्शन है रिमोट एक्सेस है एक्सेप्टेबल यूज यानी कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को रिमोटली तौर पे एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप नहीं चाहते कि कोई और पर्सन जो है वो उसको एक्सेस करे या उसको देखे तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो पैचिंग है मिसलिनियस कोड प्रोटेक्शन है फिजिकल सिक्योरिटी है बैकअप है सर्वर सिक्योरिटी है एम्प्लॉय ऑन और ऑफ बोर्ड सिक्योरिटी है चेंज मैनेजमेंट है तो मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटीज हैं लेवल हैं जिनको आप जो है वो लगा सकते हो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा ऑथराइजेशन और अथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल तीन डिफरेंट चीजें हैं एक तो ऑथराइज है यानी कि एक वो बंदा जिसको जैसे कि आप लोगों का अपना पर्सनल घर है तो आप उसमें क्या है सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही घर में डायरेक्टली आ जा सकते हैं कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जिनको हम अथेंटिक जैसे कि हमारे कोई दोस्त हैं अब उन दोस्त के साथ फैमिली टर्म्स हो गया तो अब आपने उसको अथेंटिक कर दिया वो अथेंटिक हुई है तो 
उसको जो है वो एक्सेस कंट्रोल है कि वो अब आपके घर में बसानी आ जा सकते हैं तो इसी के बेस के ऊपर हमारे पास जो है कि अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं अथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी टर्म यूज्ड टू रेफर टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज फॉर रिस्ट्रिक्शन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टूल्स एंड फिजिकल लोकेशन एक्सेस कंट्रोल क्या है जी एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी टर्म है जो कि रेफर करता है उन तमाम पॉलिसीज को जो हम अपनी मर्जी से टूल के लिहाज से फिजिकल लोकेशन के लिहाज से और इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ऑल दो दिस आर्टिकल फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस कंट्रोल बेसिकली तो ये किसके ऊपर है आपके ऐसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कंट्रोल के ऊपर है यानी कि आप फिजिकली डाटा जो है उसको सेव करना चाह रहे हो उसके लिए मैंने आपका आप राउटर लगा लो एक्सेस जो है फायर लगा सकते हो फिर आप सर्वर्स के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हो तो वो मुख्तलि है आपके पास फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज यूजफुल कंपेरिजन फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल कॉन्सेप्ट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज अट ऑफ पॉलिसीज टू कंट्रोल हु इज जनरेटेड एक्सेस टू द फिजिकल लोकेशन कि कौन फिजिकल लोकेशन को जो है वो जनरेट करता है और कौन इसके ऊपर जो है वो काम करके उसका डाटा जो है वो एक्सेस कर सकता है एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कि कौन कौन सी इंप्लीमेंटेशन जो है वो आप कर सकते हो सबसे पहले प्रिविशन ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ रिसोर्सेज कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके रिसोर्सेज को आपके डेटे को इस्तेमाल ना करे द प्रिविशन ऑफ द रिसोर्सेज इन एन अनऑथराइज मैनर असाइनशन ऑफ द असेस राइट टू दर्टन रिसोर्स ऑन सिस्टम यूज इन इन्वायरमेंट वेयर इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन एंड Is very important. तो ये चार मेन जो है वो असेस कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन है जिनको हम अब वन बाई वन जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे या आप उन पॉलिसीज के तहत जो है वो अप्लाई कर सकते हो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इंक्लूड द फॉलोइंग बार रूम बाउंसर सब वे ट्रेलिस एयरपोर्ट कस्टमर जेंट्स की कार्ड और बैगेज स्कैनर इन कॉपरेटिव ऑफिस तो ये चार मेन है जिनकी मदद से आप जो है अपने रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी सिक्योरिटी को जो है वो फिजिकली तौर पर मिसाल तौर पर आपका कोई सर्वर रूम है अब उस सर्वर रूम में सिर्फ दो पर्सन हो सकते हैं या एक हो सकते या तो आई टी मैनेजर हो सकता है या आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है जो कि उसको एक्सेस करता है और वो ही उस रूम के अंदर जा सकता है इसी तरह एयरपोर्ट में है एयरपोर्ट के अंदर जो है सिर्फ आपका जो कस्टमर है यानी कि जो पैसेंजर है वो ही एंटर हो सकता है आम पर्सन जो है वो बोर्डिंग करवा के उस लॉन्च रूम में जो है वो नहीं बैठ सकता यानी कि जिस बंदे के पास टिकट है आप उसने टिकट ट्रैवलिंग करनी है तो वो बोर्डिंग करके जब बंदर जाके बैठेगा वो आम बंदा वहां पे उस लेवल पे जाके नहीं बैठ सकता तो ये रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल है इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल अ पर्सन और डिवाइस इज फॉलोइंग अ सेट ऑफ द पॉलिसी टू डिसाइड हु गेट्स एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल लोकेशन जैसे कि मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि आप में से यानी जितने भी स्टूडेंट है कोई भी अपना सेल फोन डायरेक्टली अपने फैमिली मेंबर कजन वगैरह या दोस्त वगैरह को नहीं दे सकते क्यों कोई ना कोई प्रोटेक्शन लगा के कोई ना कोई की लगा के वो उसको देंगे ताकि वो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो आपकी एप्लीकेशन है वो उसको एक्सेस ना कर सके तो ये फिजिकली आ होटल की कार्ड स्कैन ओनली गेट grants access to the authorized guests who have a hotel key yani ki jaise ki aajkal automatic locks hotels mein bhi aa gaye hain wo kya karte hain jis bande ne hotel ki booking kiya hai usko wo ek card de deta hai wo us card ko patch karta hai scan karta hai to hi wo apne room mein enter ho sakta hai aam banda jo hai uske room mein enter nahi ho sakta isi tarah se wo key dete hain wo key wala hi person jo hai wo us room mein enter ho sakta hai bagair uske enter nahi ho sakta to ye real life ki security hai jo ki hum log आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस कंट्रोल एक्सेस टू डेटा एंड द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनिपुलेट दैट डेटा एग्जांपल इंक्लूड द फॉलोइंग साइनिंग इन टू आर लैपटॉप यूजिंग आर पासवर्ड अनलॉक आर स्मार्टफोन विद आर थंब प्रिंट स्कैन रिमोटली एक्सेस एन एम्प्लॉयर इंटरनल नेटवर्क यूजिंग द वीपीएन तो ये इंफॉर्मेशन एक्सेस के हैं यानी कि वो फिजिकल था जिसको हम लोग खुद ही जाके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन के लिहाज से मिसाल के तौर पर आपने पासवर्ड देना है 
तो आप रिमोटली पासवर्ड सेक्स कर सकते हो आप खुद लैपटॉप के पासवर्ड देख के उसे सेक्स कर सकते हो आपका स्मार्टफोन है मैंने पहले जैसे बताया कि आप उसके थम आ गया और मुख्त तरह की एप्लीकेशन है जिनको आप इस्तेमाल करके अपने इंफॉर्मेशन को जो है वो सेव कर सकते हो अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर द इंट्रीगल कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस कंट्रोल यानी एक एक्सेस कंट्रोल की दो मेन इंट्रीगल कंपोनेंट है एक उसका अथेंटिक होना दूसरा उसकी ऑथराइजेशन होना यानी कि मिसाल तौर पर अगर आप किसी होटल में जाते हो तो सबसे पहले आप रूम को बुक करते हो जब आपका रूम बुक हो गया तो वो आप अथेंटिक हो गए हो अब आप ऑथराइज हो गए हो कि उस रूम तक जाना है लेकिन अब आपके पास अगर की है तो आप उस रूम को ओपन करोगे तो वो ऑथेंटिकेशन है यानी वो जो की आपको दे रहे हैं वो उस रूम की करंट रूम की एक्सरा जी रूम की अथेंटिक चीज है ऑथराइज क्या है कि आपकी बुकिंग है आप वहां पर सेफ हो अथेंटिकेशन क्या है कि अब आपको की मिल गई है अब आप उस रूम में एंटर हो सकते हो वर्ट्स द डिफरेंस बिटवीन अथेंटिकेशन एंड द ऑथराइजेशन अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अथेंटिकेशन इज द सिक्योरिटी प्रैक्टिस ऑफ कंफर्मिंग द सम वन इज हु दे क्लेम टू बी यानी कि अथेंटिकेशन क्या है कि आप अपनी सिक्योरिटी की प्रैक्टिस की कंफर्मेशन ले रहे हो जैसे कि मैंने कहा कि होटल की बुकिंग होगी ये आप अथेंटिक हो गया अब क्या वाइल ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस डिटर्मिंग Which level of access each user is granted? Authentication क्या है कि अब आपको एक की असाइन होगी अब आप उस करंट रूम पूरा होटल में तो आप मूव नहीं कर सकते ना आप पूरे होटल के हर रूम में तो मूव नहीं कर सकते जिस रूम की वो की है सेम उसी रूम के अंदर जो है वो आप एंटर हो सकते हो सेम इसी तरह से आपके पास लैपटॉप है अगर आपने मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड लगाया है तो जिसका पासवर्ड आपके पास होगा आप उसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो बाकी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल Think of a traveler checking into a hotel. When they are re registered at the front desk, they are asked to provide a passport to verify that they are the person whose name is reservation. This is an example of authentication. वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई. Once the hotel employee has authenticated the guest and the guest receives a key card within the limited privilege. This is the example of authorization. The guest key card grant the, uh, them access to their room and guest evaluate and the pool, but not other guest rooms or services evaluator. Hotel employer, on the other hand, and authorized to access more areas of the hotel than the guest. Are. यानी सिर्फ वो authorized person कौन है वो आपके hotel के managers हो सकते हैं, senior supervisor हो सकते हैं जो कि हर room में जो है वो cleaning के लिए जो है वो enter हो सकता है यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है ओके okay जी नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर एंड हार्ड नेटवर्किंग सिस्टम हैव सिमिलर अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एंड अथेंटिकेशन कंट्रोल्स व्हेन आ यूजर साइन इन टू देयर ईमेल और ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट दे यूज अ लॉगिन एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन दैट ओनली द की इज पोल टू नो यानी कि जैसे कि अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास बैंक अकाउंट्स आ गया बैंक अकाउंट में क्या है कि हर हर एक के पास जो है वो इस वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो उस एप्लीकेशन के तहत जो है अपने बैंक के अंदर एक स्पेसिफिक पासवर्ड एक स्पेसिफिक लॉगिन के तहत जो है वो एंटर होता है और अपनी ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकता है इसी तरह से ए टी है वहाँ पर भी आप जा, जब जाते हो तो आपके पास एक कार्ड है जो कि आपकी बेसिकली की है आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो उस कार्ड के थ्रू फिर आप एक पासवर्ड दोगे वो उस पासवर्ड के तहत जो है आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो वर्क करेगा दे आर सॉफ्टवेयर यूज दिस इंफॉर्मेशन टू अथेंटिकेट द यूजर सम एप्लीकेशन हैव मच रिस्ट्रिक्टेड ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स देन अदर्स वाइल अ पासवर्ड इज इन फॉर सम अदर मे रिक्वायर टू फैक्टर अथेंटिकेशन और बायोमेट्रिकल कंफर्मेशन सच एज थम प्रिंट और फेस आई यानी कि अगर हम बायोमेट्रिकली बात करें तो दो चीजें आजकल हमारे सेल फोन में हमारे लैपटॉप में अब तो एटीएम पे भी आ चुका है एक आपका थंब है और दूसरा आपका फेस आईडी है आपकी मर्जी आप फेस के थ्रू अपना पासवर्ड लगा लो आपकी मर्जी आप बायोमेट्रिक अपने थंब के थ्रू जो है वो काम कर सकते हो वंस अथेंटिकेटेड आ यूजर कैन ओनली सी द इंफॉर्मेशन दे आर ऑथराइज टू असेस इन द केस ऑफ एन ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट The user can only see information related to their personal banking account. Meanwhile, a fund manager at the bank can log 
in the into the same application and see data on the bank overall financial holidays since the bank handle very sensitive in uh, personal information it's entirely possible that no one has unrestricted access to the data wohi baat aagi ki aapki application bank ke andar kya hai ki aap jo ho aap apne sirf account ki had tak reh ke jo hai wo uh, data ki transaction kar sakte ho lekin jo bank manager hai operation manager hai ya bank holder hai वो क्या करते हैं वो किसी भी बैंक अकाउंट के होल्डर के अंदर जो है डेटे के अंदर एंट जा सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो देख सकते हैं तो ये मेन डिफरेंस था अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का व्हाट आर द प्राइमरी टाइप ऑफ एक्सेक्स कंट्रोल अब एक्सेक्स कंट्रोल की क्या प्राइमरी टाइप है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर द अथेंटिकेशन प्रोसेस हैज बिन कंप्लीटेड जैसे ही अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो होता है वो एक्सेस ऑफ कंट्रोल होता है हम अब उस डेटे को उस चीज को जो है वो एक्सेस करते हैं सबसे पहले जी मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल मैक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल यूजर एंड द रिसोर्स सिस्टम डेटा दे आर अलाउड टू एक्सेस यानी कि मैंडेटरी एक्सेस मैक एड्रेस मैंने आपको बताया था किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस है अगर वो मैक एड्रेस आपको पता चल जाए तो आप किसी भी डिवाइस को किसी भी सिस्टम के अंदर बसानी जो है वो एंटर हो सकते हो द पॉलिसीज आर कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर इंडिविजुअल यूजर आर नॉट गिवन द अथॉरिटी टू सेट यानी कि ये मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है एम मैनेजर है आई टी मैनेजर्स है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ ये लोग ही ही मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं आम यूजर को जो है वो मैक एड्रेस के बारे में जो है वो नहीं बताया जाता ना ही वो आम इसके ऊपर जो है वो काम कर सकता है अल्टर और रिवोव परमिशन इन आ वे डेट क्रेडिट एग्जिस्टिंग पॉलिसी अंडर दिस सिस्टम बोथ द सब्जेक्ट यूजर एंड द डेट ऑब्जेक्ट डेटा सिस्टम और अदर रिसोर्स मस्ट बी असाइन सिमिलर सिक्योरिटी एट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद ईच अदर यानी कि दोनों यूजर और डेटा रिसोर्स और जो भी रिसोर्स हैं दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बेसिकली इंटरेक्ट होते हैं रिटर्निंग टू द प्रीवियस एग्जाम्पल द बैंक प्रेजिडेंट वुड नॉट ओनली नीड टू कुरेक्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस और टू एक्सेस कस्टमर डेटा फाइल बट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वुड नीड टू स्पेस यानी कि जो एक सीईओ है अब उसको जरूरत नहीं है कि वो हर एम्प्लॉय uh, की पर्सनल इंफॉर्मेशन या उसकी सिक्योरिटी को बैठ के ये किसका काम है ये हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एम आई एस मैनेजर या आई टी एडमिनिस्ट्रेटर उसका काम है आम बंदे का ये काम नहीं है जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका काम है उसका काम यह कि जस्ट डेटे को व्यू करना तो दोनों लेवल के ऊपर जो है ये चेक एंड बैलेंस जो है वो हो रहा होता है वाइल दैट प्रोसेस मे सीम रेड एंड इट इंश्योर डैट यूजर कैन नॉट परफॉर्म अनऑथराइज एक्शन सिमिलर बाय गेंग एक्सेस टू सर्टन डेटा एंड रिसोर्सेज दूसरा है जी रोल बेस एक्सेस कंट्रोल आर बी ए रोल बेस एक्सेस कंट्रोल क्या है जी रोल बेस एक्सेस कंट्रोल एस्टेब्लिश परमिशन बेस्ड ऑन द ग्रुप डिफाइंड सेट ऑफ यूजर सच एज बैंक एम्प्लॉय एंड रोल डिफाइंड सेट ऑफ एक्शन लाइक दो डेट बैंक टेलर और ब्रांच मैनेजर माइट परफॉर्म यानी कि वो लोग अब उनका कोई ना कोई रोल है वहां पर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका अपना रोल है उसका काम है कि पूरे दिन की ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी करे इसी तरह से जो बैंक मैनेजर है वो उसको व्यू करे इसी तरह जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो उसको व्यू करे अब वो हर लिहाज से जो है वो डेटे को आ, अपने अपने रोल के तहत जो है वो चेक कर रहे हैं इंडिविजुअली कैन परफॉर्म एनी एक्शन डेट इज असाइंड टू देयर रोल एंड मे बी असाइंड मल्टीपल रोल एज नेसेसरी लाइक मैक यूजर आर नॉट परमिटेड टू चेंज द लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल डेट has been assigned to their role for instance any bank employee assigned to the role of bank teller might be given a, a, the authorization to process account transaction and open a new customer account a branch manager on the a branch manager on the transaction open new customer account branch manager on the other hand might hold several roles authorizing them to the process uh, process account transaction open customer account assign the role of bank trailer 
to the new employee and so on yani ki ek bank manager ka role aapko jaise ki aap dekhte ho same isi tarah se agar hum ghar ki baat kare to hamare walid walid sahab jo hai wo mukhtalif role jo hai wo role ada kar rahe hote hain bhai apna role ada kar rahe hote hain behan apna mother jo hai wo apna role ada kar rahe the isi tarah aap school mein चले जाए प्रिंसिपल का अपना रोल है टीचर्स का अपना रोल है यूनिवर्सिटीज कॉलेज में चले जाए हर कोई अपने रोल के मुताबिक जो है वो वर्क कर रहा है और अपनी सिक्योरिटी को जो है वो चेक कर रहा है